আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যারা আজকের এই অনলাইন পাঠের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রগ্রেসিভ মডেল স্কুল ময়মনসিংহ শহরের ঐতিহ্যবাহী একটি স্কুল এই স্কুলের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনাকে ধারাবাহিকতায় রাখতে এই করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও আমরা চেষ্টা করছি সর্বাত্মকভাবে তোমাদেরকে সহযোগিতা করতে তাই এই অনলাইন ক্লাসের আয়োজন শুরুতে পরিচিত হয়ে নেই আমি মাহবুব আলম সহকারী শিক্ষক প্রগ্রেসিভ মডেল স্কুল ময়মনসিংহ আজকে যে বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সাথে আছি তা হচ্ছে সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয় অধ্যায় পঞ্চম তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের একটি বিষয় নিয়ে আজকের আলোচনা আমরা স্ক্রিনে দুটি ছবি দেখতে পাচ্ছি একটি হচ্ছে খাবার গ্রহণের ছবি এই খাদ্য গ্রহণের পর আমাদের যে পাকস্থলীতে কার্যক্রম পাকস্থলীর ব্যবচ্ছেদের একটা ছবি এই দুইটা ছবি থেকে আমরা নিশ্চয়ই কিছুটা ধারণা পেয়েছি পঞ্চম অধ্যায়ের কোন বিষয়টি আজকের আলোচনার বিষয় আজকের আলোচনার বিষয় মানব দেহের পরিপাকতন্ত্র খাদ্য গ্রহণ এবং পরিপাক আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম একটা বিষয় মহান সৃষ্টির আল্লাহ তালার এক অপার মহিমা বা কারিশ্মা আমরা যে খাবারটাই গ্রহণ করি না কেন তা যথার্থভাবে পরিপাকের মাধ্যমেই আমাদের দেহের খাদ্য সারের যুগান যা আমাদেরকে বেঁচে থাকার উপাদেয় দেয় তো তার জন্যে আমরা আল্লাহ তালার কাছে সুক্রিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ তো এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা শিখতে পারবে বা জানতে পারবে তো মানব দেহের পরিপাকতন্ত্র কি তা বলতে পারবে পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম উল্লেখ করতে পারবে বিভিন্ন ধরনের পাচক রসের নাম বলতে পারবে খাদ্য কিভাবে পরিপাক হয় তা বর্ণনা করতে পারবে আমরা একটা পরিপাকতন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে চিত্রটি তোমাদের প্রত্যেকেরই অঙ্কন করে শিখতে হবে প্রত্যেকটা অংশের নাম জানতে হবে এবং এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে অনুধাবন করে পড়াশোনা করতে হবে এই পরীক্ষায় বা আগামী পরীক্ষাগুলোতে তোমাদের জানার জন্য এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি খাদ্য কণা মুখ গহ্বর হতে আমরা আবার একটু দেখি আবার এই যে স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে এই যে মুখ গহ্বর এই মুখ গহ্বরের এই যে নীলাভ যে অংশটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা খাদ্য কণা যদি বিবেচনা করা হয় তা আমাদের মুখ গহ্বর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে একদম কন্টনালি হয়ে গলবিল হয়ে খাদ্যনালি দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং পাকস্থলীতে প্রবেশের পর তা কিছু পাচক রসের মাধ্যমে সহজ তরল খাদ্য সারে পরিণত হবে এবং পর্যাক্রমিকভাবে বৃহদান্ত্র ক্ষুদ্রান্ত্র এই যে এইটুকু অংশ বৃহদান্ত্র আমরা দেখব এবং ক্ষুদ্রান্ত্র হয়ে এই যে মলদার মলদার হয়ে পায়ুপথ বা মল নিঃসৃত পদ সেই পর্যন্ত পর্যাক্রমিকভাবে পরিপাক হয়ে খাদ্য সারটা দেহে গ্রহণ করে এবং উৎসৃষ্ট অংশটুকু মল আকারে মলদারে জমা হয়ে পরবর্তীতে আমরা মল বা পায়ু পদ দিয়ে নিঃসৃত করি তাহলে এই বিষয়টা আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখা যাবে এই যে খাদ্য কোনা দেখো পর্যাক্রমিকভাবে পাকস্থলীতে যে মলদার হয়ে 
একদম পায়োপথে তাহলে এই যে বিভিন্ন অংশগুলো আমরা একটু চিহ্নিত অংশগুলো দেখতে পাচ্ছি এই যে অংশটা এটা হচ্ছে মুগ্গহব্বর তোমরা একটু খেয়াল করো প্রতিটা অঙ্কনের পাশাপাশি একটু নামকরণগুলো দেওয়া আছে তোমার বইয়েও এই চিত্রটা দেওয়া আছে প্রত্যেকেই আশা করি চিত্রটা অঙ্কন করে নামকরণগুলো ভালো করে শিখবে অন্য নালী আমরা যে নালীপথে খাদ্য পাকস্থলিতে পৌঁছায় পিত্তথলি অগ্নাশয় এবং পাকস্থলি ডিউডে নাম যকৃত ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদান্ত্র শিকাম মলাশয় আমরা এই চিত্রে যা যা দেখতে পাচ্ছি তো নিশ্চয়ই তোমরা এই বিষয়গুলোর সম্পর্কে অবহিত থাকবে এবং চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত নাম সহ শিখবে যা আমরা পরবর্তীতে যখন ক্লাস শুরু হবে প্রত্যক্ষ ক্লাস তখন আমরা এই চিত্র অঙ্কন একটা হোমওয়ার্ক থাকবে এবং এটার উপর একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা একটা ভিডিও লক্ষ্য করি যে ভিডিওতে খাদ্য গ্রহণ করার পর কিভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং পরিপাক হয় তার একটা বিষয় আমরা খেয়াল করব সবাই একটু খেয়াল করবে ভালোভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মানুষের আমরা দেখো একটা কেক বা বিস্কিট খাওয়ার পরে আমরা শুরুতে চিবানোর মাধ্যমে এটাকে কিছুটা টুকরো টুকরো করা হয় যা আমাদের গিলতে লালার সাহায্যে তরলিত হয়ে দেখো এই যে আমাদের অন্য নালীতে প্রবেশ করে পর্যাক্রমিকভাবে পাকস্থলীর দিকে যাচ্ছে খাদ্য কোনাটা পাকস্থলীতে এই যে পাকস্থলীর বাল্ব সম্মুখে একটা বাল্ব এই যে বাল্ব অতিক্রম করে যেটাকে আমরা স্পিন্টার বলছি একদম পাকস্থলীতে চলে গেল পাকস্থলীতে তরল পদার্থ আছে বিভিন্ন পরিপাকীয় উপাদান আছে তার দ্বারা পরিপাক হয়ে ডিউডে নাম হয়ে দেখো এখন যে জোনাম ইলিয়াম এই সবগুলোর ভেতর দিয়ে পরিপাক হয়ে খাদ্য সারে রূপান্তরিত হয়ে তা পর্যাক্রমিকভাবে চলে যাচ্ছে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিডিওতে আমরা ইন্টারনাল অংশ যদি আমরা দেখি তাহলে যে খাদ্য কোনা পরমাণুতে এই যে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি ওইগুলো হচ্ছে ইলিয়ামের একটা অংশ দেখো এই যে খাদ্য সার অংশটুকু গ্রহণ করেছে যে রক্ত কণিকা উৎপন্ন বা খাদ্য উপাদানীয় অংশে এখন অশ্রিষ্ট অংশটুকু মলাকারে এই যে বৃহদান্ত্র হয়ে চলে যাচ্ছে মলধারে একটু ভালো করে খেয়াল করো চলে যাচ্ছে মলদারের দিকে মলদারের দিকে চলে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা এই ভিডিও থেকে দেখতে পেলাম যে কিভাবে একটা খাদ্য কোনা মুগ্ধবর হতে পর্যাক্রমিকভাবে যে দেখো পাকস্থলীর গঠনটা এখানে আমরা একটু খেয়াল করি পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশের একটু নামকরণ এখানে কি কি থাকে নিশ্চিত পাচক রস যার নাম হচ্ছে প্যাপসিন হাইড্রোক্লোরিন অ্যাসিড যা আমাদের পরিপাককে সহায়তা করে দেখো এখানে একটু পিত্তরস যে পিত্তথলি থেকে এই যে ঘাড় সবুজ যাব অংশটা দেখা যাচ্ছে পিত্তরস পিত্তথলি থেকে ডিউডে নামে জমা হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রিপসিন কাইমোট্রিপসিন লাইপেজ এমাইলেজ ইত্যাদি অগ্নাশয় হতে নিশ্চিত পাচক রস এগুলো আমাদের পাচক রস এগুলো পরিপাককে সহজ এবং সরল করে হজমে সহায়তা করে খাদ্য সার রূপান্তর করে আমরা ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন অংশ ডিউডে নাম যে জোনাম ইলিয়াম এগুলো দেখতে পাচ্ছি পরিপাকের বৃহদান্ত্রের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি এগুলো তো ভালো করে দেখবে চিত্র অঙ্কন করবে তাহলে এখান থেকে দলীয় কাজ হচ্ছে ডিউডে নাম খাদ্য পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কেন এই বিষয়টা সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা তোমাদের বইয়ে আছে ভালো করে পড়ে বারবার এই ভিডিওগুলো দেখে 
এখান থেকে আমরা জানতে পারবো আসলে এই অধ্যায়ের যে আলোচ্যটা মূল বিষয়টাই ছিল এটা হচ্ছে পরিপাক কি দুটি পরিপাক পাচক রসের নাম পরিপাক তন্ত্রের ধাপগুলোর নাম এগুলো আমরা এখান থেকে জানতে পারবো মানব দেহের পরিপাক তন্ত্রের একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন প্রত্যেকটা অংশের ভালোভাবে নাম জেনে কোন পাচক রস কি কাজ তোমার বইয়ে দেওয়া আছে সবগুলোই ভালো করে পড়ে নিশ্চয়ই আয়ত্ত করবে কোন পাচক রসটি কিভাবে কাজ করে আমরা এই করোনা ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজে নিরাপদ থাকার জন্য নির্দেশনাগুলো ব্যবহার করব ভালোভাবে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব পরিপাক এই যে আমরা যে পরিপাকের বিষয়টা আজকে পড়লাম এই পরিপাক বা খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতনতা অবলম্বন করব তাহলে আমরা এই করোনা মহামারী এই যে বিদ্যুত একটা ভাইরাস এ থেকে আমরা পরিত্রাণ পাব নিশ্চয়ই তোমাদের ক্লাসটি ভালো লেগেছে আগামীতে কোনো একটি বিষয় নিয়ে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো করোনা ভাইরাস ভয় নয় সচেতন হও ধন্যবাদ